హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఈజీ లెర్నింగ్ ఛానల్ మన ఛానల్ నుండి వస్తున్న అప్డేట్స్ పొందాలనుకుంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ జిమల్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాము మనము ఈ రోజు నుండి మన ఛానల్లో స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ట్యూటోరియల్ అనేది అయితే పార్ట్ వైజ్గా నేను వీడియోస్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తాను అండ్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ట్యూటోరియల్ పార్ట్ వన్లో మనము స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అంటే ఏంటి స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటి అనేది అయితే పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డిఫరెన్సెస్ అసలు ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఆ తర్వాత స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఏంటో తెలుసుకుందాము స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది అయితే తెలుసుకుందాము చాలామందికి చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ అయితే ఉంటాయి స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అసలు చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ అయితే ఉంటాయి ఈవెన్ నేను నేర్చుకునేటప్పుడు కూడా నాకు చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఆ కన్ఫ్యూజన్స్ లేకుండా నేను ఈ వీడియో అనేది అయితే మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వాలనేసి నేను ఈ వీడియో అనేది అయితే చేస్తున్నాను మనకు ఓవరాల్గా స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ట్యూటోరియల్ అనేది అయితే మన ఛానల్లో డైలీ పార్ట్ వైజ్గా అనేది అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను వీడియోస్లో మీకు ఎక్కడైనా డౌట్స్ ఉంటే వెంటనే కామెంట్ చేయండి లేదా డిస్క్రిప్షన్లో గ్రూప్ లింక్స్ ఉంటాయి జాయిన్ అయ్యి మెసేజ్ అయితే చేయండి వెంటనే రిప్లై అయితే ఇస్తాను అండ్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాము చెప్పాను కదా మనకు స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ పార్ట్ వన్ లో ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాము స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈ రెండు ఒకటే అనుకుంటారు ఈ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ డిఫరెన్స్ అయితే తెలుసుకుంటాము ఈ వీడియో చూసినట్లయితే మీకు ఈ డిఫరెన్సెస్ అనేది అయితే ఒక క్లారిటీ అనేది అయితే వస్తుంది మీకు అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఏంటే తెలుసుకున్నట్లయితే ద ఫ్రేమ్వర్క్ ఈజ్ ఏ రీయూజబుల్ డిజైన్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ సపోర్ట్ ఫర్ కోడ్ లైబ్రరీస్ అండ్ వేరియస్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ అంటే మనము ఏదైనా మనకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అనేది అయితే ఉంటాయి కదా మనకు జావా కానీ పైథాన్ కానీ పిహెచ్పి ఇలాగ ఉన్నాయి కదా మనకు ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ని మనము రీయూజ్ చేసుకొని ఒక అప్లికేషన్స్ని క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము మళ్ళీ మళ్ళీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము రీయూజబుల్ దాన్ని మనము ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఉన్నదాన్ని మనము మళ్ళా యూజ్ చేసుకొని కోడింగ్ రాసుకొని ఒక రాసుకొని సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్ని అప్లికేషన్స్ని క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము రీయూజ్ చేసేదాన్ని మనము ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈజీగా ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ మేక్స్ కోర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈజీ సింపుల్గా ఉన్నదాన్ని మనము అంటే లైక్ ఇప్పుడు జావా ఉంది ఆ జావాని యూజ్ చేసి మనము కోడింగ్ అనేది అయితే రాసుకోవచ్చు ఈజీగా అలాగా కొన్ని మనకు ఫ్రేమ్వర్క్స్ అనేది అయితే అంటూ ఉంటాము అండ్ మనం లాస్ట్ పాయింట్ చూసుకున్నట్లయితే దెర్ ఆర్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఫర్ పిహెచ్పి పేర్ జావా పైథాన్ రూబీ అండ్ మెనీ అదర్ లాంగ్వేజెస్ అనేది ఉన్నాయి మనం సింపుల్గా ఇవన్నీ మనం ఫ్రేమ్వర్క్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈజీగా మీ అందరికీ వాట్ ఈస్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటా ఈ రీయూజబుల్ డిజైన్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చేస్తే మనము వాట్ ఈస్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాము తర్వాత స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే తెలుసుకుందాము ఈ రెండు మనకు డిఫరెన్సెస్ అనేది ఏంటో తెలుసుకుందాము చాలామందికి చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ అయితే ఉంటాయి స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఒకటేనా అనేసి ఈ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ గురించి నేను ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షను కన్స్ట్రక్టర్ డిపెండెన్సీ సెట్టెడ్ డిపెండెన్సీ ఇలాగ వీడియోస్ అనేది అయితే చేశాను స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ నేర్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళు మన ఛానల్లోకి వెళ్ళి వీడియోస్ అనేది అయితే చూడొచ్చు ఇప్పుడు మనం సింపుల్గా వాట్ ఈస్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే స్ప్రింగ్ ఈజ్ ఏ లైట్ వెయిట్ అప్లికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ వీ క్యాన్ సే ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ద ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ బికాస్ ఇట్ ప్రొవైడ్ సాఫ్ట్వేర్ సపోర్ట్స్ టు వేరియస్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ సచ్ యాజ్ స్ట్రక్స్ జేఎస్పి హైబర్నెట్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా మనకు ఈ స్ప్రింగ్ వచ్చేసి ఒక లైట్ వెయిట్ అప్లికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎలాగంటే మనకు ఇది ఈ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చేసి మనకు కొన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్ని సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంది లైక్ స్ట్రక్స్ కానీ జేఎస్పి హైబర్నెట్ ఈ విధంగా మనము ఒకప్పుడు మనము ఈ జేఎస్పి హైబర్నెట్
అండ్ అలాగే మనము స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ తెలుసుకున్నట్లయితే వాట్ ఈస్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ మేక్స్ ఇట్ ఈజీ టు క్రియేట్ స్టాండ్ అలోన్ ప్రొడక్షన్ గ్రేడ్ స్ప్రింగ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ ఇట్స్ ఎ జావా బేస్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్ మనకు ఈ స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చేసి యూజ్ చేసి మనము ఒక స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ప్రొడక్షన్ గ్రేడ్ స్ప్రింగ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనకు తక్కువ టైంలో ప్రొడక్షన్కి డిప్లాయ్ చేసే అప్లికేషన్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మనము ఇది వచ్చేసి మనకు ఒక జావా బేస్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్ మాదిరి వర్క్ చేస్తాము జావాని యూజ్ చేసి ఇట్ ఆఫర్స్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లగ్ఇన్స్ మనకు ఈ స్ప్రింగ్ బోర్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చేసి మనకు చాలా ప్లగ్ఇన్స్ అనేది అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మ్యావెన్ ప్లగ్ఇన్ గ్రాడిల్ ఈ విధంగా చాలా అంటే చాలా ప్ల ప్లగ్ఇన్స్ అనేది అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సింపుల్గా మీరు నేను ఈ ప్లగ్ఇన్స్ అనేది అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు తీసుకొని యూజ్ చేసుకోండి అనేసి ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తూ ఉంటుంది మనకు స్ప్రింగ్ బోర్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ప్రొడక్షన్ రెడీ ఫీచర్స్ సచ్ యాజ్ మెట్రిక్స్ హెల్త్ చెక్స్ అండ్ సెంట్ ఎక్స్టర్నలైజ్డ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఈ ప్రొడక్షన్ రెడీ ఫీచర్స్ వచ్చేసి మనకు మెట్రిక్స్ కానీ హెల్త్ చెక్స్ కానీ ఎక్స్టర్నలైజ్డ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ మనకు ఈ స్ప్రింగ్ బోర్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది దెర్ ఈజ్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ఎక్స్ఎంఎల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ మనము స్ప్రింగ్లో చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ అనేది అయితే క్రియేట్ చేసుకుని అందులో రాసుకుంటూ ఉంటాము బీన్స్ లెక్క యాంటేషన్ అవి యూజ్ చేసి మనము కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేది అయితే చేస్తూ ఉంటాము బట్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్స్లో మనకు ఎటువంటి ఎక్స్ఎంఎల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అయితే అవసరం లేదు అండ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ క్యాన్ బి డిజైన్డ్ యూజింగ్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఫర్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ స్ప్రింగ్ బూట్ ప్రొవైడ్స్ బిల్ట్ ఇన్ వెబ్ సర్వర్స్ టామ్ క్యాట్ మనకు ఈ స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేసి వెబ్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు ఇన్బిల్ట్గా సర్వర్స్ అనేది అయితే ఉంటాయి ఇన్బిల్ట్గా సర్వర్ అనేది అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ మెనీ థింగ్స్ ఆర్ ఆటో కాన్ఫిగర్డ్ మనకు చాలా అంటే చాలా ఆటో కాన్ఫిగర్డ్ చేసి ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది సింపుల్గా మనకు యాంటేషన్స్ ఉంటాయి అవన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈచ్ అప్లికేషన్ కెన్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ సర్వర్ మనకు ఇన్బిల్డ్గా సర్వర్స్ అనేది అయితే ఉంటాయి ఈచ్ అప్లికేషన్కి ఓన్గా ఇది అండి మనకు వాట్ ఈస్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే తెలుసుకున్నాము అంటే రీయూజబుల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అనేసి సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్ని అని చెప్పేసి ఫ్రేమ్వర్క్స్ అనేది అయితే తెలుసుకున్నాము వాట్ ఈస్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే తర్వాత వాట్ ఈస్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే తెలుసుకున్నాము వాట్ ఈస్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే తెలుసుకున్నాము ఇప్పుడు మనము డిఫరెన్సెస్ చూసినట్లయితే స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్కి స్ప్రింగ్ బుట్ ఫ్రేమ్వర్క్ డిఫరెన్సెస్ తెలుసుకున్నట్లయితే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనము ఈ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్లో మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఇచ్చాను కదా ఒక ఇమేజ్ మనం ఏదైనా జ్యూస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే మనము ఫ్రూట్స్ మిక్స్ చేసి అందులో కావాల్సిన సా షుగర్ కానీ ఇంకేదైనా ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకోవడానికి మనకు స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఓన్గా మనం మాన్యువల్గా మనం చేసుకోవాలి లైక్ ఫ్రూట్స్ని యాడ్ చేసుకోవడం దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ మనము మాన్యువల్గా చేసుకోవాలి స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్లో అదే స్ప్రింగ్ బూట్కి వచ్చేసినట్లయితే సింపుల్గా మనము ఒక ఫ్రూట్స్ మనం ఫ్రూట్ జ్యూస్ చేయాలనుకుంటే సింపుల్గా ఫ్రూట్స్ అనేది అయితే మిక్స్ చేసి సింపుల్గా ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు ఎటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేది అయితే మన మాన్యువల్గా మనము యాడ్ చేయట్లేదు మనకు కావాల్సినది ఏదైనా ఫ్రూట్స్ అనేది యాడ్ చేసుకోవడం సింపుల్గా స్విచ్ చేయడం ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆటోమేటిక్గా ఆ ఫ్రూట్ జ్యూస్కు ఏమేమి కావాలో ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేది అయితే ఆటోమేటిక్గా ఆ మిషనే తీసుకొని జ్యూస్ అనేది అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది మాన్యువల్గా మనం కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేది అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది స్ప్రింగ్ బూట్లో మనకు స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ నేను ఆటోమేటిక్గా ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు సింపుల్గా తీసుకొని యూజ్ చేసుకోండి అన్నట్లు మనకు స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది అయితే వర్క్ అవుతుంది అంతే కదా మనము స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్లో మనము మాన్యువల్గా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని మనం వర్క్ చేస్తున్నాం అదే స్ప్రింగ్ బూట్లో
నేను కొన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు తీసుకొని సింపుల్గా యూజ్ చేసుకోండి అన్నట్లు స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది అయితే వర్క్ అవుతుంటుంది తర్వాత బేసిక్ డిఫరెన్సెస్ చూసుకున్నట్లయితే వేర్ ఇట్స్ యూజ్డ్ స్ప్రింగ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము స్ప్రింగ్ బూట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము దేనికి యూజ్ చేస్తాము అనేది అయితే తెలుసుకున్నట్లయితే స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈజ్ ఎ జావా డబల్యూ ఫ్రేమ్వర్క్ దట్ ఈజ్ యూజ్ టు బిల్డ్ అప్లికేషన్స్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చేసి జావా ఎడిషన్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ బిల్డ్ అప్లికేషన్స్ని అయితే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అదే స్ప్రింగ్ బూట్ వచ్చేసి మెయిన్లీ యూజ్ టు డెవలప్ రెస్ట్ ఏపీఐస్ మనకు రెస్ట్ ఏపీఐస్ని డెవలప్ చేయడానికి స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము వై ఇట్స్ యూజ్డ్ మనము స్ప్రింగ్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చేసి జావా ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ డెవలప్మెంట్ ఈజియర్ అలోయింగ్ డెవలపర్స్ టు బి మోర్ ప్రొడక్టివ్ అండ్ స్ప్రింగ్ బూట్ వచ్చేసి ర్యాపిడ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఫీచర్ టు ద స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ ఫాస్టర్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్నా స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేసినట్లయితే మనము ఒక అప్లికేషన్స్ని చాలా ఫాస్ట్గా అంటే స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్నా స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేసి దానికి రెట్టింపుగా మనం అప్లికేషన్స్ అనేది అయితే డెవలప్మెంట్ అయితే చేయొచ్చు అండ్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చేసి ఏ టైప్స్ అప్లికేషన్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే లూజ్లీ కపుల్డ్ అప్లికేషన్స్ని అయితే క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది స్ప్రింగ్ బూట్ వచ్చేసి ఒక స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్స్ అనేది అయితే క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ సర్వర్ డిపెండెన్సీ వచ్చేసి మనము స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్లో వచ్చేస్తే ఇన్ ద స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ టు టెస్ట్ ద స్ప్రింగ్ ప్రాజెక్ట్ వీ నీడ్ టు సెటప్ ద సర్వర్స్ ఎక్స్ప్లేసిట్లీ మనము స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేసి అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినట్లయితే దాన్ని సెట్ రన్ చేయడానికి మనకు ఒక సెటప్ అంటే సర్వర్స్ అనేది అయితే సెటప్ చేసుకోవాలి చెప్పాం కదా మనం ఇందాక ఒక ఇమేజ్ చూసి స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేసినట్లయితే మనం కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ మాన్యువల్గా చేసుకోవాలనేసి అదేవిధంగా మనము సర్వర్స్ అనేది అయితే సెటప్ అనేది అయితే చేసుకోవాలి స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్లో మనం స్ప్రింగ్ బూట్కి వచ్చేసినట్లయితే ఇన్బిల్ట్గా మనకు టామ్ క్యాట్ సర్వర్స్ అని జెట్టి సర్వర్స్ అని ఇలాగే ఇంబెడెడ్ సర్వర్స్ మనకు అంటే స్ప్రింగ్ బూట్లో ఇన్బిల్ట్గా మనకు సర్వర్స్ అనేది అయితే ఉంటాయి సింపుల్గా నేను ఈ సర్వర్స్ అనేది అయితే మీకు ఇస్తాను మీరు యూజ్ చేసుకోండి అన్నట్లు మనకు స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది అయితే వర్క్ అయితే అవుతూ ఉంటుంది మనము మాన్యువల్గా ఎటువంటి చే సెటప్ అనేది అయితే చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్స్లో ఇది ఒక మనకు అడ్వాంటేజెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వై షుడ్ వు యూజ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వై షుడ్ వు యూజ్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ మనము స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నామంటే ద డిపెండెన్సీ ఇండెక్షన్ అప్రోచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ స్ప్రింగ్ బూట్ లైక్ కొన్ని యాంటేషన్స్ యూజ్ చేసి డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ఆటో వైడ్ యాంటేషన్ అర్ధ రేట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ యాంటేషన్ ఇలాగ చాలా యాంటేషన్స్ అనేది అయితే ఉంటాయి మనము ఇట్ కంటైన్స్ పవర్ఫుల్ డేటా బేస్ ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్ క్యాపబిలిటీస్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాము స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది అయితే మనము ఆటోమేటిక్గా ఎటువంటి మాన్యువల్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ అలాగే స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్లో మనకు డేటా బేస్ ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్ క్యాపబిలిటీస్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది కూడా మనకు స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలా ఇంటిగ్రేషన్ అవుతుందో లైక్ కొన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుందో మనకు స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా అదర్ జావా ఫ్రేమ్వర్క్స్ లైక్ జేపీఏ హైబర్ నెట్ ఓఆర్ఎం స్ట్రక్స్ ఎక్సెట్లా ఇలా అదర్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ని కూడా సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంది స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకు ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద కాస్ట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టైమ్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ మనం స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేసినట్లే అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినట్లయితే మనకు తక్కువ అమౌంట్ అండ్ తక్కువ టైంలో మనకు అప్లికేషన్స్ అనేది అయితే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అదర్ దెన్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అదే స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేసినామంటే మనకు డెవలప్మెంట్ చేయడానికి అప్లికేషన్స్ చాలా టైం అనేది అయితే తీసుకుంటుంది స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది అయితే తక్కువ టైంలో డెవలప్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మనము మోస్ట్ ఆఫ్
ఒక స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మనకు కావాల్సినది జావా ఎయిట్ కానీ లైక్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ అని కాల్ చేస్తాము జావా ఎయిట్ కానీ జావా లెవెన్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ అప్డేటెడ్ వర్షన్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మ్యావెన్ ప్లగిన్ వచ్చేసి మనకు మ్యావెన్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ జీరో ప్లస్ అండ్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ జీరో బిల్డ్ స్నాప్సాట్ మనము ఒక స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకుని రన్ చేసుకోవడానికి ఒక ఐడి కావాలి కాబట్టి స్ప్రింగ్ టూల్ షూట్లో రాసుకోవచ్చు ఎక్లిప్స్లో రాసుకోవచ్చు ఇంటెల్ ఐజేలో యూజ్ చేయొచ్చు బట్ కానీ మనము ఈ ట్యూటోరియల్లో ఎస్టిఎస్ అనేది అయితే యూజ్ చేస్తాము స్ప్రింగ్ టూల్ షూట్ అనేది ఎక్లిప్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు బట్ కానీ మనం స్ప్రింగ్ ఇన్సలైజర్ నుండి స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి జిప్ ఫైల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఇవాళ పెద్ద ప్రాసెస్ కాబట్టి ఈ ఎస్టిఎస్ అనేది అయితే యూజ్ చేసినట్లయితే మనకు ఈజీగా వర్క్ చేసుకోవచ్చు దాంట్లో అందుకనేసి నేను స్ప్రింగ్ టూల్ షూట్ అనేది అయితే రికమెండ్ చేస్తాను అండ్ లాస్ట్కి వచ్చేస్తే మనము ఈ పార్ట్ వన్ వీడియోలో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా తెలుసుకుందాము ప్రతి వీడియోలో లాస్ట్న మనము ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా తెలుసుకుందాము మనకు ఈ టోటల్ స్ప్రింగ్ బోర్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ట్యూటోరియల్ అయిపోయేలోపు మనకు కాన్సెప్ట్ వైజ్గా ప్రాజెక్ట్ ఒక రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ నేర్చుకునే విధంగా వాటితో పాటు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా మనము నేర్చుకుంటాము అండ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసినట్లయితే వాట్ ఈజ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే మీరు ఈజీగా చెప్పగలరు వాట్ ఈస్ స్ప్రింగ్ ఫేమర్క్ వాట్ ఈస్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఫేమర్క్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఫేమర్క్ అండ్ స్ప్రింగ్ ఫేమర్క్ అంటే ఈజీగా చెప్పగలరు ఇప్పుడు మీకు ఒక ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చిందనేసి నేను అనుకుంటున్నాను స్ప్రింగ్ బూట్ ఫేమర్క్ స్ప్రింగ్ ఫేమర్క్ అనే దానికి డిఫరెన్సెస్ అనేది అయితే మీకు తెలిసింది అర్థం చేసుకున్నారనేసి నేను అనుకుంటున్నాను వై షుడ్ వీ యూ స్ప్రింగ్ బూట్ ఫేమర్క్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాము తెలుసుకున్నాము అని మీకు ఇంకా ఈ వీడియోలో ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే వెంటనే కామెంట్ చేయండి లేదా డిస్క్రిప్షన్లో గ్రూప్ లింక్స్ ఉన్నాయి జాయిన్ అయ్యి మెసేజ్ అయితే చేయండి వెంటనే రిప్లై అయితే ఇస్తాను మీ డౌట్స్ అనేది అయితే క్లారిఫై చేస్తాను ఈజీగా అండ్ మన ఛానల్ నుండి వస్తున్న వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ సిమ్మల్ని అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను చేసిన వీడియోస్ యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీ మొబైల్కి ఒక నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందుతారు వీడియోస్ అనేది అయితే ఎప్పుడు మిస్ అవ్వకుండా చూసి నేర్చుకుంటారనేసి అయితే చెప్తున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ వీడియో చూస్తున్నందుకు